بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سناه بهمان من النرنع ستة بشواسي على الله سبحانه وتعالى ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനും വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഗുണമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളിൽ നമ്മെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പാപമോചനത്തിൻ്റെ ഈ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ തൻ്റെ അടിമകളിൽ പാപമുക്തരായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നാം ഏവരെയും അള്ളാഹു താല ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ മഹാന്മാരായ ബദിരിയങ്ങളുടെ ഹക്ക് ജാഹ് വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും നീക്കി തരട്ടെ അലഹമില്ല എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് മേൽക്കള മേൽക്കുളങ്ങര യൂണിറ്റിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇബാദ് തസ്കിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ക്യാമ്പിലാണ് നമുക്ക് സംഗമിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നസീഹത്തുകളാണ് ഈ ഒരു സംരംഭത്തിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അലഹമില്ല പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ബദർ ദിനത്തിൽ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങൾ പറയുവാനും അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസ്മരിക്കുവാനും നമുക്കിന്ന് സാധ്യമായിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കട്ടെ ബദിരികളുടെ കാവൽ ലഭിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളിൽ നാം ഏവരെയും അള്ളാഹു താൻ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആമീൻ യാറബ്ബല്ലാരമീൻ പ്രിയമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിത്യജീവിതത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുകയും പ്രത്യേകമായി നേർച്ചകൾ നേരുകയും ആബൽ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരെ വിളിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ബദർ ഷുഹദാക്കൾ ഇസ്ലാമിൽ നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ആ യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുപാട് മഹാന്മാർ സ്വഹാബികളടക്കം ഷഹീദാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ബദർ യുദ്ധത്തിനും ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബികൾക്കുമുള്ള മഹത്വം ഇവർക്കാർക്കും നമ്മൾ കൽപ്പിക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ബദിരീങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അമരസ്മരണകളായി നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹുവാലയും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമും ബദിരീങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മഹത്വം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബദിരീങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ മഹത്വം അവർ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുചരരായ സ്വഹാബികളായിരുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ സമുദായത്തിൽ എന്റെ അനുയായികളുടെ ഉപമ ഭക്ഷണത്തിലെ ഉപ്പ് പോലെയാണ് ഒരു ഭക്ഷണത്തിൽ ആവശ്യമായ തോതിൽ ഉപ്പ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണത്തിന് യാതൊരു രുചിയും ഉണ്ടാകില്ല ഈ സമുദായം സത്യപാന്താവിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്റെ അനുയായികളുടെ സത്യമാർഗം കൃത്യമായി ഓരോരുത്തരും അനുദാപനം ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ഈ ഹദീസിലൂടെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ബദിരീങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ മഹത്വം ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ സ്വഹാബികളും ഒന്നുകിൽ മുഹാജറായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അൻസ്വാരിയായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്വഹാബികളിൽ എൺപത്തിരണ്ട് മുഹാജിറുകളും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അൻസ്വാരികളുമാണ് ബദറിൽ പങ്കെടുത്തത് അൻസ്വാരികളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഔസ് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട അറുപത്തി ഒന്ന് പേരും ഹസ്രജ് ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എഴുപത് പേരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് മുഹാജിറുകളെ കുറിച്ച് അൻസ്വാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിനെ 
തൃപ്തിപ്പെട്ടവരുമാണ് മാത്രമല്ല സുന്ദരമായ നദികൾ ഒഴുകുന്ന പറുദീസ സ്വർഗലോകം അവർക്ക് അള്ളാഹു തയ്യാർ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരതിൽ ശാശ്വതരായി നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് അതാണ് ഉത്തമ വിജയമെന്ന് സൂറത്ത് തോബയിലെ നൂറാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ അള്ളാഹു താല മഹോന്നതരായി വിശേഷിപ്പിച്ചത് മുഹാജറുകളെയും അൻസാറുകളെയുമാണ് ആ മുഹാജറുകളിൽ നിന്നും അൻസാറുകളിൽ നിന്നുമുള്ള സഹാബികൾ മാത്രമാണ് ബദറിൽ പങ്കെടുത്തത് മുഹാജറുകളുടെയും അൻസാറുകളുടെയും ആറു വീതം നന്മകൾ ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഹസിറിലെ എട്ട് ഒമ്പത് സൂത്തങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താര ഉമ്മത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫൈക്കു മുതൽ ഓഹരി ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാർക്കൊക്കെയാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് സൂറത്തുൽ ഹസിറിലെ എട്ടാമത്തെ സൂക്തം അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു താല മുഹാജറുകളുടെ ആറ് നന്മകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ദരിദ്രരായിരുന്നു സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും സമ്പത്തിൽ നിന്നും ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഹിജറ പോയവരായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യവും തൃപ്തിയും മാത്രം കാക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അവർ സ്വശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്തുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ ഹബീബിനെയും സഹായിക്കുന്നവരാണ് അവർ സത്യസന്ധരാണ് തുടങ്ങിയുള്ള ആറു ഗുണങ്ങൾ മുഹാജറുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത സൂക്തത്തിൽ അൻസാറുകളുടെ ആറു ഗുണങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താല രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വല്ലദീന തപവ്വ ഉദ്ധാരവൽ ഈമാനമിംഗ്ലിഹിം യുഹബൂന മൻഹാജറ ഇലൈഹിം വിശ്വാസവും വീടും ആദ്യമേ ഒരുക്കി വെച്ചവരാണ് അൻസാറുകൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയും മക്കയിൽ നിന്ന് ഹിജറ വരുന്ന സ്വഹാബികളെയും സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അൻസാറുകളുടെ മുൻകൽ അൻസാറുകളുടെ പ്രപിതാക്കൾ മദീന സജ്ജമാക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്നതിലേക്കുള്ള സൂചകമാണ് ആയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത് തങ്ങളിലേക്ക് ഹിജറ വന്ന ആളുകളെ വളരെ ഹൃദ്യമായി സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായ ഹസ്തങ്ങൾ നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് അൻസാറുകൾ അൻസാറുകളുടെ ചരിത്രം ഇത് നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവരാണ് വിജയികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ സൂക്തം അള്ളാഹു താല അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മഹാവിശേഷണങ്ങളുള്ള മുഹാജറുകളും അൻസാറുകളും പരിശുദ്ധമായ ബദറിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ഈ രണ്ട് സൂക്തങ്ങൾക്ക് ശേഷം പത്താമത്തെ ആയത്തിൽ വല്ലദീന നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ആയത്തുകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട മുഹാജറുകളെയും അൻസാറുകളെയും അവർക്ക് ശേഷം കടന്നു വരുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾ അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഓർക്കുകയും നന്മ കൊണ്ട് അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് മഹാനായ ഇമാം റാസി റലി അള്ളാഹുവൻ ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ മഹാനവറുകളുടെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മുൻഗാമികളായ ലോകത്തുള്ള സത്യവിശ്വാസികൾ മുഴുവനും ഈ മൂന്ന് ആയത്തിൽ അള്ളാഹു താല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വിശ്വാസികൾ ഒന്നുകിൽ മുഹാജറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അനുസ്വാരിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശേഷം കടന്നു വന്നവരായിരിക്കും ശേഷം വന്നവർ മുൻഗാമികളായ മുഹാജറുകളെയും അനുസ്വാറുകളെയും നന്മ കൊണ്ട് ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യണം അതിനു പകരം അവരെ കുറിച്ച് തിന്മ പറയുകയും അനുസ്മരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഈ ആയത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വൃത്തത്തിന് പുറത്താണ് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം റാസി റലി അള്ളാഹുന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ നിത്യജീവിതത്തിൽ മഹാരഥന്മാരായ ബദിരീങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുകയും അവരുടെ പേരിൽ മൗലിതുകളും 
പ്രാർത്ഥനകളും നടത്തുകയും നേർച്ചകൾ പ്രത്യേകമായി നേരുകയും അവരുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണവും മറ്റുമൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ഇമാം ബുഹാരി അലി അള്ളാഹാൻ മഹാനവറുകളുടെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബദിരിയങ്ങളുടെ മഹത്വം പ്രത്യേകമായി വിവരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അധ്യായത്തിൽ മഹാനായ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ജിബിരിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബദിരിയങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനമെന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അച്ചുന്നതരായിട്ടാണ് ബദിരിയങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജിബിരിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രതികരണം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മലക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിലും ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മലക്കുകൾക്ക് ബദറിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത മലക്കുകളെക്കാൾ ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കാറുള്ളത് എന്ന് പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ബദിരിങ്ങളുടെ മഹത്വം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളും നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രത്യേകം അരുളിയിട്ടുണ്ട് ഹാത്തിബർ അലി അള്ളാഹുവൻ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അടിമ വന്ന് ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് തന്റെ യജമാനെ കുറിച്ച് പരാതി പറയുകയും കൂട്ടത്തിൽ ഹാത്തിബ് നരകത്തിൽ കടക്കട്ടെ എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലുമില്ല ബദറിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതുപോലെ ഹുദൈബിയ സന്ധിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളും തന്നെ നരകത്തിൽ കടക്കുകയില്ല എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബികളെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വലിയ ബഹുമാനാദരവോടുകൂടെയാണ് സമീപിച്ചിരുന്നത് ഒരു സദസ്സിൽ സ്വഹാബികൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സദസ്സിലേക്ക് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ആരെങ്കിലും കടന്നു വന്നാൽ സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ ബദറിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത സ്വഹാബികളോട് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത് കടന്നു വന്ന ആ സ്വഹാബിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം മാറിക്കൊടുക്കാൻ പോലും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ മാർഗം തന്നെയാണ് മഹാരഥന്മാരായ ഖലീഫമാരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു പോന്നത് മഹാനായ അബൂബക്കലിന് സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവൻ ഉമർ ബിൻ ഹത്വാബ് റതി അള്ളാഹുവൻ തുടങ്ങിയുള്ള നാല് ഖലീഫമാരും ഇതേ മാർഗം തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഹദീസുകൾ നിവേദനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിവേദകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബിയുണ്ടെങ്കിൽ നിവേദകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു രീതി പോലും ഹദ്യസുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബികൾക്ക് നൽകിയ സ്ഥാനമാണ് ഇതിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ബദിരിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോ ആയുധം കൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ തകർത്തു കളയാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന കുറൈശി പ്രമുഖരുടെയും ശത്രു വിഭാഗത്തിന്റെയും പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി പടക്കളത്തിലിറങ്ങിയവരാണ് അവർ ആ ബദറിന്റെ തലേ ദിവസം ഹബീബായ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ ചെറു സൈന്യമെങ്ങാനും ഇന്ന് നശിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ നാളെ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരോ നീ ഏകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരോ ആയ ഒരു വിഭാഗം ഭൂമി ലോകത്ത് അവശേഷിക്കുകയില്ല എന്നാണ് അന്ന് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബികളുടെ ആത്മസമർപ്പണമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമുദായം തന്നെ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബികളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഭൂമിയിൽ വെച്ചു തന്നെ ആദരിച്ചു എന്നതിന്റെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് തന്റെ മരണം കൊണ്ട് മഹാത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച മഹാ മഹാവ്യക്തിയാണ് ഹുബൈ ബറദി അള്ളാഹുവാൻ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബിയാണ് തൂക്കു മരത്തിൽ കിടന്ന് ആടിക്കിളച്ച് ആടി കളിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാനവർഗൻ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് മഹാനായ ഹുബൈ ബറദി അള്ളാഹുവിനെ തൂക്കിലേറ്റിയ വിവരം 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന അനുയായികളോട് ചോദിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായിയായ ഹുബൈബിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ശത്രുക്കൾക്ക് ലഭിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ടെത്തിക്കുന്നവർക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം കൊണ്ട് ജാമ്യം നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജുബൈർ റതി അള്ളാഹുവന്നും റതി അള്ളാഹുവന്നും അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുകയാണ് ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ ശത്രു വിഭാഗം അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന കഴുമരത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ട് അവർ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ആ സമയം മഹാനവറുകളുടെ മയ്യത്ത് ആ കഴുമരത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരികയും അവർ വാഹനപ്പുറത്തേറ്റി തിരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്തു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശത്രുക്കൾ വിവരമറിയുകയും അവർക്ക് പിന്നാലെ ഓടി വരികയും ചെയ്തത് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മഹാനായ ഹുബൈബ് റതി അള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഭൂമിയിൽ വെക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഭൂമി മഹാനവറുകളുടെ ആ മയ്യത്ത് വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യുകയും ശത്രുക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഗളച്ഛേദം നടത്തുവാനോ അംഗവിച്ഛേദം നടത്തുവാനോ സാധ്യമാവാത്ത വിധം അള്ളാഹു താല മഹാനവറുകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മഹാനായ ആസുമു ബിൻ സാബിത്ത് റതി അള്ളാഹുൻ സുലാഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണ് മഹാനവറുകളുടെ തലയോടിൽ കള്ളു കുടിക്കാൻ നേർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആസും റതി അള്ളാഹുവന്നു ഹുസൈലി ഗോത്രവുമായി പോരാടി ഷഹീദായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയറുത്തു കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുറെ ആളുകൾ പരിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ മഹാനവറുകളുടെ മയ്യത്തിന് ചുറ്റും പ്രത്യേകമായ ജീവികളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സംവിധാനിക്കുകയും മയ്യത്തിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ആ ജീവികൾ കൊത്തിയാട്ടുകയും ചെയ്തു അവർ വിചാരിച്ചു രാത്രിയായാൽ ഈ തേനീച്ചകൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും സുരക്ഷിതമായി ആ തലയോട് എടുക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം അന്നു രാത്രി ശക്തമായ മഴ പെയ്യുകയും ആ മഴ വെള്ളത്തിൽ അള്ളാഹു താല സുരക്ഷിതമായി മഹാനായ ആസും റബി അള്ളാഹുവിന്റെ മയ്യത്ത് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഒഴുക്കിക്കളയുകയും ചെയ്തു എന്നും ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഭൗതിക ശരീരത്തോടും പോലും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഇത്രമേൽ ആദരവ് കാണിച്ച വിഭാഗമാണ് മഹാരഥന്മാരായ ബദിരീങ്ങൾ ഈ ബദിരീങ്ങളുടെ നാമം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം സുനിശ്ചിതമാണ് എന്ന് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ദാറാലി റബി അള്ളാഹുന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന ഔലിയാക്കളിൽ ഒരാളും ബദിരീങ്ങളുടെ നാമം ഉച്ചരിക്കാതെ മഹോന്നതമായ സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മഹാരഥന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇബിൻ ഹജരിൽ അസ്കലാനി റബി അള്ളാഹുവന്നു തന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് മഹാന്മാരായ ബദിരീങ്ങളുടെ നാമം എഴുതി വെച്ച കടലാസ് കൊണ്ട് പോലും മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും മോചനം ലഭിക്കുമെന്നതിന് മഹാനവറുകൾ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്യക്തി ഹജ്ജിന് പോയപ്പോൾ തന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്തിന് സംരക്ഷണമായി അദ്ദേഹം കരുതി വെച്ചത് മഹാന്മാരായ ബദിരീങ്ങളുടെ നാമം എഴുതി വെച്ച ഒരു കടലാസും ആയത്തുൽ കുർസിയിലെ വലായ ഊതുഹു ഹിഫുഹുമ വഹുവൽ അലിയിൽ അലീം എന്ന വചനവുമായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മോഷണത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്ന തസ്കരന്മാർ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടെ ശക്തമായ വാളുകൾ ഉരസുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയും രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഇത് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വീട്ടുടമസ്ഥനോട് കള്ളന്മാരുടെ നേതാവ് വന്നുകൊണ്ട് എന്ത് സുരക്ഷയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ സംവിധാനിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാര്യമെല്ലാം തുറന്നു പറയുകയും മഹാരഥന്മാരായ ബദിരീങ്ങളുടെ നാമത്തിൻ നാമം എഴുതി വെച്ചതിന്റെ ബറക്കത്ത് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അതുതന്നെയാണ് സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാരഥന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് മഹാരഥന്മാരായ ബദിരീങ്ങളുടെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവരുടെ നാമങ്ങൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിന്റെ പറക്കത്ത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും 
അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മുൻഗാമികൾ മാതൃക കാണിച്ചു തന്ന അതേ പാന്താവിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുക മഹാന്മാരായ ബദിരിങ്ങളുടെ നാമങ്ങൾ അവരുടെ മൗലിതുകൾ അവരുടെ പേരിലുള്ള പ്രത്യേകമായ മധുഹുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിത്യമായി നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുക ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അവരുടെ പിഞ്ചിട മക്കളെപ്പോലും തരാട്ടുപാടിയിരുന്നത് ബദിരിങ്ങളുടെ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടാണ് ബദിരിങ്ങളുടെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് അലഹമില്ല മജിലിസുന്നൂറിന്റെ സദസ്സുകളിലൂടെ ഇന്നും മഹാരഥന്മാരുടെ ആ നാമങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബദിരിയങ്ങളുടെ പേരുകളും അവരുടെ നാമങ്ങളും കേട്ടു വളരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ സംരക്ഷകനായി പ്രചാരകനായി തീരുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ അള്ളാഹു താല അത് നിലനിർത്തുവാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ മഹാന്മാരുടെ ഹത്ത് ജാഹു വറക്കത്ത് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ രണ്ട് ലോക ജീവിതത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മരണവേളയിലും മറ്റു ആപൽഘട്ടങ്ങളിലും ബദിരിയങ്ങളുടെ കാവൽ ലഭിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളിൽ നാം ഏവരെയും അള്ളാഹു താല ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിക വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് മേൽക്കുളങ്ങര എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്